Rồi, hello anh em nha. Thì ngày hôm nay em Phương đem đến cho anh em một món ăn mà gọi là đặc sản của miền Tây. Đó chính là con đuông dừa. Và con đuông dừa này em Phương mới ướp với nước mắm cho nó bơi trong nước mắm này. Đấy, nó còn sống nha. Em Phương mua cái đây hai ngày trước. Đấy, và hiện tại là em Phương đang cho nó uống nước mắm. Thì để mà nói thì hồi giờ em Phương chưa bao giờ được ăn con đuông dừa cả. Hồi giờ chỉ thấy người ta ăn thôi. Chứ hồi giờ mình cũng chưa được ăn mà nay ăn thì là ăn sống luôn đấy này nhìn này đấy nó chảy đây chắc nhờn này đấy đê tất cả đều còn sống nha đấy ngon nhức nách luôn rồi và bây giờ mời anh em cùng phương thưởng thức con đuông dừa này nhá đấy đầu tiên thì uh, cho nó tẩm được ít nước mắm nè tẩm nó ít, ít nước mắm chuẩn bị uh, giấy nước đồ chưa kẻo ăn không được Đấy, chuẩn bị chu đáo hết, tinh tế hết Đấy Rồi Mời cả nhà nha Đây là lần đầu tiên mà em Phương ăn con đuông dừa đấy Lần đầu tiên luôn, chứ không phải là à, Ăn nhiều đâu Lần đầu tiên em Phương ăn đấy Đấy, dưới đít nó có cái à, lòng gì nè Rớm quá, thì không dám ăn Hồi giờ là không ăn đồ sống Hồi giờ là ngay cái hầu cũng không dám ăn đồ sống mà Rồi, mời cả nhà nha nó cái vị của nó nó kiểu um, gì nhỉ nó, nó kiểu không có cái vị gì cả nó kiểu nhạt 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 á cái vị của con luôn dừa này nó như là nó béo khi mà ăn vô á thì bên trong bụng nó béo và vị của nó là nhạt và dai nó kiểu mà ớ ớ ớ nha ớ cực kỳ luôn á nhưng mà hơi béo nha nó, nó không có mùi vị gì đâu nó chỉ là béo thôi nó béo và nó ngậy làm thêm một con nữa làm thêm một con nữa lúc đầu này em phương nghĩ là em phương ăn không được đâu nhưng mà nó nó mà nó béo như gì thì ăn cũng được vẫn ok đấy nó mà như này vẫn được đấy mời cái nhà nhá à, nó cứ nhúc chích nhúc, 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 khó chịu quá con này chắc phải ký cái đầu đó cái rồi mời cái nhà nhá đây Ừ. Làm ta ớt nữa ừ. Nói chung là nó Nó không có vị gì á Nó chỉ béo thôi Nó không có vị gì đâu Béo, ngậy à, Khi mà nuốt vô thì Nó ngậy thôi Nó khó nó khó nuốt trong cổ thôi Đa số là nó béo Nó béo là chính con này thì nó ăn mấy cái uh, thân của cái dừa ấy, người ta chặt ra xong người ta lấy Con này em Phương mua tầm khoảng mười mấy nghìn một con Mua tầm khoảng hai chục con Em Phương thì uh, cũng sợ ăn đồ sống Nên chắc là bây giờ thử uh, chiên nó lên tự xem Chiên nó lên tự xem nha Rồi ok cái nha Thì hiện tại thì em Phương mới chiên con đun dừa này lên Thì sự là chiên lên nó dễ ăn hơn hay sao á Mình thấy nó cũng nhúc nhích nữa, mình không sợ nữa Đây mới làm cho nó một dĩa, đấy một dĩa này năm sĩ á nha, đấy ok mời cái nhà thử con đun dừa khi mà chiên chín lên nha, đấy khi mà chiên chín lên nha, uhm. đúng là chiên chín lên nó dễ ăn hơn, nó vẫn còn cái vị béo nhưng mà nó vẫn dễ ăn hơn khi sống, nó cái dê của nó nó giòn cái bên trong bụng nó, bên trong bụng của nó đe số tàn là chất béo à, trắng một cái ra xịt ra hết luôn. Béo quá. Mà lưu ý nha, lưu ý là con này không dành cho những bạn gầy ăn vô nó béo. Ấy. Rồi ok, cảm ơn anh chị em đã xem hết video của em Phương và chúc cho anh chị em có một ngày mới học tập và làm việc thật vui vẻ nha. Quên chưa? Nhớ like cộng theo dõi kênh tôi đã xem nhiều video hay hơn nha